Welcome. Welcome, my dear friends. Myself, Professor Dr. Rajendra Deshpande, would like to welcome you all in my Ayurveda Academy YouTube channel by Professor Dr. R. R. Deshpande. Actually, my channel is for everybody, for the students, for the professors, for the doctors, for the patients, and for the common man as well. But this particular video will be very interesting for the fourth year BMS students because I'm presenting and discussing Lucknow question papers 2019 and the subject will be Pancha Karma in this small video presented by of course myself Professor Dr. Rajendra Deshpande. I am MD in Ayurvedic Medicine that is Kai Chikitsa and MD in Ayurvedic Physiology that is Kriya Shari. If anybody wants paid online consultation, paid online private tuitions or classes, paid online counseling for the students then definitely everybody can contact me with the only WhatsApp because of the time restraint, no phone call, please. So WhatsApp 9226810630. Now, regarding this video, please check the playlist of Ayurveda Academy channel and you will get the menu BAMS, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, question papers. So many question papers have already there with the detailed discussions because it is very interesting to discuss and to remember these particular questions. I think this is the important topic. Question papers review is must for every student. I always recommend if you want a success in the examination, two things are very important. One is a syllabus and second is a question papers. Don't forget these two things. Syllabus and question papers, you learn by heart. Okay, so let us move further. Today's topic will be Panchakarma or is Panchakarma. I have already uploaded the Lucknow 2019 question papers regarding Kai Chikitsa, Shalya Tantra, Shalakya Tantra, Shalya Tantra, Ayurvedic Surgery, Shalakya Tantra, ENT and Ophthalmology and Panchakarma. What is Panchakarma? Pancha means five and karma means procedures. These are the five procedures. This is the speciality of Ayurveda. This type of the process are only mentioned in the yoga science. Yoga, Y-O-G-A. Huh? Nauli, Dhauti, Basti, etc. But in allopathy or in homeopathy, this type of the specific procedures regarding the cleansing of the body are not mentioned. So this is a speciality. Ayurveda is a popular worldwide because of this special type of treatment for detox, detoxification of the body. There are two management principles in Ayurveda, Shodhana Chikitsa and Shamana Chikitsa. Shodhana is a purificatory processes and Shamana is a palliative treatment. When the dosha prakop is too much, then best to apply the Shodhana Chikitsa. And the most important benefit of Shodhana Chikitsa mentioned in Ayurveda is Na Tesham Punaruddhavaha. Na Tesham Punaruddhavaha. Tesham, the disease there, will not recur. Na Tesham Punaruddhavaha. Punaruddhavaha. Recurrence will not be there. But I think this statement should be understood very correctly by logical thinking. In Ayurveda, Sadhya Sadhyatva has been described. What is Sadhya Sadhyatva? Prognosis of the disease. There may be the disease may be Sadhya or Trichra Sadhya or Yapya or Anupakramya. Remember these four names. Write down Sukha Sadhya, number one. Trichra Sadhya, number two. Yapya number three and Anupakramya number four. I know, I know. The terminology is a little bit difficult to remember. I am translating Sukha Sadhya easily curable. Krichra Sadhya difficult to cure. Yapya, the disease will not be get cured. Disease will be under control for whole lifetime of the patient. Under control, under control. Why? because of the lifestyle modifications, diet modifications, which is in Ayurveda, it is called as a, yes, pathya, do's, and a pathya, don't, pathya, pathya. This is very important for the yapya. Lifestyle should be modified, diet should be modified. For example, prameha or madhumeha is a yapya, under control. Then, what next? Tamakashwasa or bronchiasthma. So, in this particular diseases, Madhumeh or Tamakeshwas, whether Panchakarma can cure 100%? No, 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 no. 
what will happen if you take a regularly vasantika vaman therapeutic vomiting in the spring season vasan vasant ruti then what will happen the recurrence vegavastha huh recur relapse the rate frequency will be reduced and intensity will be also reduced so two things frequency and intensity of vega or exacerbation will be reduced if you do the vasantik vama or any type of the one procedure any type of the panchakarma procedures vama for kapha dosha problems virechan therapeutic purgation is for pitta dosha problem basti is for the vat dosh problem rakta mokshan for rakt dhatu problem or pitt dosh problem and what is nasty nasal medication for urdhva jatrugat vyadhi for the brain problems for the ent and ophthalmological problems for mouth problems urdhva jatru means clavicle above the clavicle whatever the diseases are there shalakya tantra ent and ophthalmology nasty treatment is the best treatment for the neurological problems best so let us see what lucknow university is talking about panchakarma questions okay sabhi prashnon ke uttar dijiye akil uttariy for only 3 marks short answer question 2 marks niragni swedake bhed fermentation is of two types with agni and without agni just rubbing the hands and taking the heat that is the niragni taking the blankets and the woolen clothes that is niragni sved sved means fermentation snehana and svedana these are mainly purva karma but sometimes they can be the basic management for particular disease vamak dravyam ke chhagun madana phala shreshth dravya na randia dumatorum so vamak dravyam mein kya hota hai kaise gun hote hai pehla to ushna hai tikshna hai vyavahi hai vikasi hai so vyavahi and vikasi are very important because the actions of the drug are very fast vamak dravyam basti दाता के दोष आई थिंक देर इज प्रिंटिंग मिस्टेक बस्ती दाता बस्ती दाता द पर्सन थेरपिस्ट डॉक्टर हु इज गिविंग द बस्ती द हैंड शुड बी वेरी स्टेडी इफ इट इज अ ट्रेनिंग देन बस्ती विल नॉट बी गिवन प्रॉपरली ओके देन स विषय जलौका के भेद बेसिकली जलौका इज यूज फॉर द रक्त मोक्षण दैट इज बीचेस स विषय एंड निर्विषय रक्त विस्त्रावण के भेद जैसे हम सिर के द्वारा निकाल सकते हैं वहन के द्वारा देन क्या कर सकते हैं लीचेस अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट तरीके हैं रक्त विस्त्रावण के ब्लड लेटिंग के पत्र पिंड पोटिस विद लीव्स हाँ स्वेद पत्र पिंड स्वेद के घटक द्रव्य बताइए सम्यक स्नेहन के लक्षण प्रॉपर ओलिएशन जब हो जाएगा तो क्या हो सकता है नेक्स्ट चार वामक द्रव्यों के नाम देन कटिबस्ती वेरी बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द लो बैक एक और बैक पेन पंच सकार चूर्ण के घटक द्रव्य लिखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए शिरोधारा यंत्र एवं विधि का विस्तृत वर्णन किए शिरोधारा इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर अगेन कूल डाउन काम डाउन योर मेंटल स्ट्रेस फॉर द प्रॉब्लम ऑफ इंसोमिया फॉर द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट यू कैन से इरिटेशन ऑफ द माइंड ओके सो शिरोधारा इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ब्रेन प्रॉब्लम माइग्रेन प्रॉब्लम इंसोमिया प्रॉब्लम संसर्जनक क्रम की विधि एवं उपयोगिता आफ्टर द पंचकर्म यूर फायर इज लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड वीक सो दैट शुड बी स्टिम्युलेटेड स्लोली 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 सो आफ्टर पंचकर्म कंप्लीटिंग पंचकर्म वॉट एवर द डाइट एडवाइस इज गिवन लाइफ स्टाइल एडवाइस इज गिवन इज कॉल्ड एज संसर्जन क्रम डोंट फॉरगेट दिस नेम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संसर्जन क्रम then you have to give for yavagu and yusha yavagu write down and yusha these are the liquid type of diet yavagu is from rice yush is from the pulses mudga yush green gram yavagu three types mand peya and vilet write down mand peya vilet that is the type of yavagu and yusha akrit yusha and krit yusha okay साग्नि और निरग्नि भेद के अतिरिक्त अन्य विधियों के अनुसार स्वेदन के प्रकार बताइए जैसे कि सुश्रुत ने कहा है ताप उष्मनाह द्रव एक्सेट्रा विरेचन की परिभाषा योग्य अयोग्य लिखते हुए 
सम्यक विरेचन आमलन लिखिए देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए आधुनिक चिकित्सा के सम्मुख विभिन्न चुनौतियों के दृष्टिगत रखते हुए आयुर्वेद में लोगों के मौलिक कारण हा? जैसे कि मूलभूत जो कारण बताया आयुर्वेद में क्या बताया है असात्मिंद्रिया संयोग प्रज्ञापराध एंड परिणाम स्वास्थ्य संरक्षण एवं व्याधि निर्मूलन में पंचकर्म चिकित्सा की विशिष्टता स्थापित कीजिए क्यों टाइम टेस्टेड है ये पंचकर्म वमन की निरुक्ति परिभाषा योग्य अयोग्य एवं वमन विधि का क्रम अनुसार विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और लास्ट वाला ये है बस्ती चिकित्सा के भेद जैसे कि आप जानते हैं अनुवासन बस्ती एंड आस्थापन बस्ती आस्थापन इज ऑल्सो कॉल्ड एज निरूह बस्ती अनुवासन बस्ती में खाली 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 ओनली एंड ओनली ऑयल इज देयर फॉर एग्जाम्पल क्षीर बला तैल अनुवासन बस्ती और सहचर तैल और करंज तैल है ना और निरूह या आस्थापन बस्ती में क्या होता है पेड़ तो होता ही है उसके अलावा क्वाथ भी होता है कल्क भी होता है तो ये सब मिलाकर बनता है निरूह या आस्थापन बस्ती निरूह और बस आस्थापन ये सिनोनिम्स है पर्यायी नाम है बस्ती चिकित्सा के भेद योग्य अयोग्य उपद्रवों का वर्णन करते हुए आस्थापन बस्ती का निर्माण बस्ती दान विधि एवं उपयोगिता स्पष्ट कीजिए स्नेहन की परिभाषा स्नेहन के सम्य की ओर अयोग एवं हीन योग का वर्णन करते हुए पंचकर्म चिकित्सा में स्नेहन का महत्व स्थापित कीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्नेहन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दिस इज द बेस्ट स्टेटमेंट फॉर वात प्रोडोमिनेंट प्रकृति एंड वात प्रोडोमिनेंट डिसीजेस आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द लखनऊ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग द पंचकर्म सो माई डियर फ्रेंड्स आई होप दैट यू यू आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ दिस knowing the different important questions from ayurveda academy professor dr desh pandey is giving maximum for the students for the doctors for the professors and for the patients so please share this video like this video and don't forget to subscribe my youtube channel i wish you all the best and take care sarve bisukhinas santu sarve santu niramaya my dear friends all the